হ্যালো এভরিওান আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান তো আপনাদের যেহেতু ইউনিভার্সিটি বন্ধ সো অনলাইনে ক্লাস নিতে হচ্ছে সো আর যেহেতু বেশিক্ষণ ক্লাস নেওয়া যায় না অনলাইনে সো দ্রুতই ক্লাস নিতে হবে সো আপনাদের এখন যেটা নেওয়া হবে সেটা হচ্ছে আপনার ফাইনাল ফাইনাল টার্মের জন্য সো আরও দ্রুত এইটুকুই তো আজকে যেটা করবো সেটা জিওলজি ইন্ট্রোডাকশন যে জিওলজিটা কী অ্যাকচুয়ালি জিওমরফোলজি সরি তো জিওমরফোলজিটা হচ্ছে আমার জিওমরফোলজিটা কি জিওমরফোলজি হচ্ছে আমার এমন একটা টার্ম এটা মেনলি হচ্ছে আপনি এই উপরের কয়েকটা লাইন লিখতে হবে এক দুই তিন চারি চারটা লাইন লিখবে সংখ্যায় তো জিও অর্থ ভূমি আর মর্ফ মানে ফোর্স বা ফর্ম অর্থাৎ জিওমরফোলজিটা কি জিওমরফোলজিটা হচ্ছে আমার নর্মালি পৃথিবীটা ফর্মেশন হয় কোন কোন ফোর্সের মাধ্যমে বা কী কী ফোর্স কাজ করে এটাকে আমার জিওমরফোলজি বলে এটা নিয়ে স্টাডি করাকে আমার জিওমরফোলজি বলে অর্থাৎ আর্থ ফর্ম এই যে নিচের দুই লাইন লিখতেন ইট ইজ দ্য স্টাডি অফ আর্থস ফিজিক্যাল ফিচার অর্থাৎ আর্থের বিভিন্ন ফিজিক্যাল ফিচার আছে রিভার হিল ইত্যাদি এটাকে আমার বলে তো তো এরপর আসি এরপর প্রশ্ন হচ্ছে জিওমরফিক এজেন্ট অ্যান্ড প্রসেস অর্থাৎ কী কী প্রসেসে আমার হচ্ছে জিওমরফি বা জিও জিওমরফিক এজেন্ট বা জিও প্রসেসে আমার হয় তো জিওমরফিক এজেন্ট হচ্ছে কি যে এটা একটা হচ্ছে মিডিয়াম যেটা হচ্ছে আমার আর্থের বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল আছে বা আর্থের বিভিন্ন মাটির বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালগুলো যে মিডিয়ামের মাধ্যমে মাধ্যমে ছড়ায় যায় বা ট্রান্সপোর্ট হয় বা ট্রান্সমিট হয় সেটাকে আমার জিওমরফিক এজেন্ট বলা হয় জিওমরফিক এজেন্ট হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ইপিজেন বা এক্সোজেন্টিক প্রসেস একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বা ইন্ডোজেনেটিক প্রসেস আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল প্রসেস তো ইপিজেন প্রসেসটা কি ইপিজেন প্রসেস হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমার আর্থ ক্লাস অর্থাৎ মাটির বাইরে বা ভূ ভূত্বকের বাইরে যে প্রসেসটা হয় সেটাকে আমার এক্সোজেন্টিক প্রসেস বলা হয় তো এক্সোজেন্টিক প্রসেসের মধ্যে আমার ডিগ্রেডেশন ডিগ্রেডেশন মানে কি মাটি ক্ষয় বা ভূমি ক্ষয় ভূমি ক্ষয়ের মধ্যে যে ওয়েদারিং ম্যাস ওয়েস্টিং ইরোশন ইরোশন কী কারণে হয় রানিং ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটার অর্থাৎ মাটি যে পানি যদি প্রবাহিত হয় গ্রাউন্ড ওয়াটারের কারণে তারপর কারেন্ট সোনামি ইত্যাদি প্রবাহিত হলে তখন সেটা আমার ডিগ্রেডেশন বলা হয় বা বিভিন্ন কারণে ক্ষয় হয় আর কি আর অ্যাগ্রিডেশনটা কি অ্যাগ্রিডেশনে এক ধরনের এক্সোজেনেটিক প্রসেস এখানে এই অর্থাৎ এক জায়গা থেকে যখন ভূমি ক্ষয় হয় সে সেইটা কিন্তু আবার পানির মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আরেক জায়গায় গিয়ে সেটা জমা হয় তো এটাকে আমার অ্যাগ্রিডেশন বলা হয় আর কি ভূমি তারপর দুই নম্বর হচ্ছে হাইপ্রোজেন অথবা এন্ডোজেনেটিক প্রসেস তো এন্ডোজেনেটিক প্রসেসটা কি এটা যেটা আমার মাটির ভিতরে যে প্রসেসটা হয় সেটা মাটি গঠনের ক্ষেত্রে যে প্রসেসটা সেটা তো এখানে বলা হয়েছে যে এক নম্বর হচ্ছে ডা ডায়াস্টোফিজম অর্থাৎ অল মুভমেন্ট অফ আর্থ সলিড ক্লাস ইন এনি কাইন্ড অফ ডিগ অর্থাৎ ভূমিকম্প হলে যে মাটি অনেক সময় নড়াচড়া করে সেটা আমার হচ্ছে হাইপ্রোজেন বা এন্ডোজেনেটিক প্রসেসের মধ্যে পড়ে তারপর এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল প্রসেস কি অনেক সময় দেখা গেল যে উল্কা বা কোনো নক্ষত্র বা কোনো উল্কাপিণ্ড বা কোনো গ্রহাণু পৃথিবী যদি আশ্রয় পড়ে তখন ভূমি কিন্তু একটা চেঞ্জ হয় বা দেখা যায় গর্ত হয়ে যায় অথবা কাপড় ধরে সেটাকে আমার এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল প্রসেস বলা হয় এই প্রসেসটা হচ্ছে আমার এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল প্রসেসের মধ্যে পড়বে ঠিক আছে হচ্ছে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজিটা কি যে ইট ইজ কনসার্ন উইথ দ্য ইভালুয়েশন অফ ল্যান্ড ফর্ম চেঞ্জ স্পেশালি দ্য ইফেক্ট অফ কনস্ট্রাকশন অন দ্য ইনভারনমেন্ট অর্থাৎ আমি কোথাও কোনো একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করতেছি বা কোথাও কোনো একটা ল্যান্ড বা যে কোনো কিছু কনস্ট্রাকশন করতেছি তো ওখানে কনস্ট্রাকশনের কারণে আমার পৃথিবীর ভূতকের বা পৃথিবীর পরিবেশের কি পরিমাণ প্রভাব পড়তেছে সেটা নিয়ে স্টাডি করাটাই হচ্ছে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং জিওমরফোলজি তারপর হচ্ছে ফ্লুভিয়াল জিও জিওমরফোলজি ফ্লুভিয়াল জিওমরফোলজিটা কি ফ্লুভিয়াল জিওমরফোলজি যে এটা দুই লাইন লিখলে হবে এটা হচ্ছে আমার যে রিভার বা ঝর্ণা এগুলো নিয়ে যদি স্টাডি করা হয় সেটাকে আমার ফ্লুভিয়াল জিওমরফোলজি বলা হয় তো এরপর হচ্ছে অবজেক্টিভস অফ ফ্লুভিয়াল জিওমরফোলজি অর্থাৎ ফ্লুভিয়াল জিওমরফোলজির অবজেক্টিভসগুলো কী কী ঠিক আছে অবজেকটিভসগুলো হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টাল জিওমরফিক কনসেপ্ট অর্থাৎ একটা রিভার কীভাবে ফাংশন বা কীভাবে কাজ করে সেটা তারপর হচ্ছে আমার হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে আমার ন্যাচারাল বা ন্যাচারাল স্ট্রিম বা ন্যাচারাল চ্যানেল ডিজাইন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ফ্লুভিয়াল অর্থাৎ পানি রিলেটেড কাজ যেগুলো সেগুলো করা আর কি এখানে চ্যানেল মরফোলজি আছে যদি চ্যানেল নিয়ে পড়ি সেটা তারপর হচ্ছে অ্যাসপেক্টস অফ জিওমরফোলজি অ্যাসপেক্টস মানে কি হচ্ছে জিওমরফোলজিটা আমি কেন পড়বো 
এটা তো এটা হচ্ছে আমার অর্থাৎ আমার হচ্ছে এক নম্বর কি যে ইট ইস্টাবলিশ দ্য রিলেশনশিপ অর্থাৎ এটা সম্পর্ক ক্রিয়েট করে কাদের ভিতরে ল্যান্ড ফর্ম অর্থাৎ মাটি এবং মাটির ভিতরে যে পাথর এই দুটার মধ্যে যে একটা ট্রান্সমিশন হয় এটার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে দুই নম্বর হচ্ছে কি যে একটা ল্যান্ডস্কেপের ইভালুয়েশন স্টাডি করে ইভালুয়েশনটা মানে কি প্রথমে দেখা গেল যে কোথাও ছোটো ছোটো বালুকোনা বালুকোনা তা জমা হয়ে হয়ে আস্তে আস্তে ঢেলা ঢেলা হচ্ছে ঢেল থেকে আস্তে আস্তে আমার হচ্ছে ইস্তুপ হচ্ছে ইস্তুপ হতে হতে বড় বড় পাহাড় হচ্ছে এই যে ছোটো একটা কোনা থেকে আস্তে আস্তে যে পাহাড় হচ্ছে এটাকে আমরা ইভলিউশন বলে সো এটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ যে এই জিমো ফ্রাজের মাধ্যমে আমি এটা জানতে পারবো তিন নাম্বার কি বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে ইরোশনের প্রসেস ইরোশন তারপর হচ্ছে অ্যাগ্রিডেশন বা জমা হওয়ার প্রসেস ল্যান্ড ফর্মের প্রসেস এগুলো স্টাডি করা হয় ঠিক আছে যাই হোক এই পর্যন্তই ইন্ট্রোডাকশন আপনারা এটা একটু স্টাডি করবেন নিজেরা ভালোভাবে আর সুস্থ থাকবেন করোনা পরিবেশে আর যেহেতু আস্তে আস্তে পড়ানো হবে আপনাদেরকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন